안녕하세요. 여행 코스를 알려드리는 구트입니다. 지난번 프라 여행 코스 1편에서는 스트라호프스도원 슈바르 첸베르크 궁전과 프라하성 안에 있는 여러가지 볼거리를 소개해드렸는데요. 혹시 프라하 여행 코스 1편을 못 보신 분은 1편과 2편이 서로 연결되기 때문에 화면 아래에 있는 더보기를 클릭하셔서 꼭 보시기 바랍니다. 1편에서는 프라하 성까지 다 보시고 이 장소에서 끝났고요. 지금부터 프라하 여행 코스 2편을 시작하겠습니다. 여기 큰 길을 따라 약 10분 동안 걸어서 까르교 근처까지 내려갈 건데요. 왼쪽에 보이는 카프카 박물관은 대부분 패스하는 곳이라 들르지는 않겠지만 시간이 되시는 분들은 박물관 앞에 특이한 조형물이 있으니 잠깐 둘러보고 오셔도 될것 같습니다. 까르교 근처에 도착하면 갈림길이 나오는데 여기에서 왼쪽으로 다리 아래를 통과하시면 됩니다. 첫 번째 건물에서 오른쪽으로 들어가셔서 길을 따라가다 보면 작은 다리가 나오고 다리를 건너 나무 있는 곳으로 가시면 내넌 벽을 보실 수 있습니다. 1980년에 내넌이 피살되고 익명의 화가가 레넌의 초상화와 노래 가사 일부를 이 벽에 그렸다고 합니다. 이후 평화와 서구 문화, 정치 투쟁, 존 레넌 등과 관련된 주제의 그림들로 그려지기 시작했고 여기도 명소니까 사진은 필수겠죠. 레넌 벽을 보시고 아까 왔던 길로 다시 나오시면 이쪽에 레넌 펍이라고 있는데요. 레넌 펍은 맥주와 음료, 식사를 할수 있는 식당입니다. 다들 레넌 펍 앞에서 사진만 찍고 가시던데 여기에서 그냥 지나치면 모르는 것이 있습니다. 그것은 예전에 비가 많이 왔을 때 수위를 표시해 놓은 워터레벨입니다. 레넌 펍까지 보시고 까르교로 바로 올라가도 되지만 그래도 여기까지 왔으니까 다른 분들은 잘 모르는 장소 하나 말씀드려야죠. 이쪽으로 가시면 캄파 박물관이라는 곳이 나오는데요. 박물관 옆 강쪽으로 가셔서 강 풍경을 여유있게 보시고 거기에 있는 옐로우 펭귄과 사진도 찍으면서 박물관 벽 쪽에 있는 기어가는 아이상도 보시면 됩니다. 이 작품은 다비드 체렌이라는 사람이 만들었고 프라하 여러 곳에 이 사람 작품이 좀 있습니다. 조금 있다 이 사람의 특이한 작품도 보러 갈 예정입니다. 이제 캄파 박물관을 오른쪽에 두고 다음 장소로 이동할 건데요. 길을 따라 직진하시면 어렵지 않게 까르교에 도착하실 수 있습니다. 여기에서 굳이 다리 처음으로 가지 마시고 시간 절약하는 차원에서 이쪽 중간에 보이는 계단으로 올라가시면 됩니다. 까르교는 까르사세가 만들기 시작하여 그가 사망한 이후 그의 아들인 바칠라프 사세가 1402년에 완공했고 1841년까지는 프라하 올드타운을 연결하는 유일한 다리였습니다. 다리에는 총 3개의 교탑이 있는데요. 그 중에 구시가지 쪽의 교탑은 호딕 건축 양식의 진수를 보여준다는 평가를 받습니다. 다리로 올라가시면 얀 네포무크 신부의 조각상을 보실 수 있는데 바칠라프 사세 황제가 고해성사의 내용을 밝히라는 명령을 얀 네포무크 신부가 거부한 죄로 강에 던져졌다고 합니다. 이 장소는 조각상을 만지면 소원이 이루어진다는 곳으로도 유명합니다. 까르교 위에는 30개의 동상이 있지만 이 동상들은 대부분 가짜입니다. 진품은 조금 있다가 볼 다른 장소에 전시되고 있습니다. 다리 끝쪽으로 가시면 올드타운 교탑을 보실 수 있고 이곳은 아까 말씀드렸던 구시가지 쪽에 위치한 까르교 교탑입니다. 여기로 올라가시면 프라하성에서 바라보는 전경을 이 탑에서는 반대편에서 보실 수 있는데 여기는 입장료가 있습니다. 보실 분들은 올라가셔도 되지만 프라하성에서 전망을 보셨기 때문에 패스하셔도 됩니다. 이제 까르교에서 프라하성을 배경으로 사진을 꼭 찍어야 하는 장소로 이동할 건데요. 가는 길은 특이하게 건물 안으로 들어가야 합니다. 건물을 나오면 얼마 되지 않아 트램 정류장이 보이고 사진 촬영할 수 있는 곳이 나오는데 이곳은 많은 사람들이 찾는 포토존이고 프라하성을 배경으로 사진을 찍었을 때 가장 멋진 그림이 나오는 곳입니다. 그럼 다른 장소로 이동하겠습니다. 방금 사진을 찍은 장소는 여기이고요. 횡단보도를 건너서 계속 직진하시면 됩니다. 도착하면 아무것도 없는 골목이라고 생각하시겠지만 꼭 하늘을 쳐다봐야 볼수 있는 것이 있습니다. 그건 바로 지붕에 매달려 있는 동상인데요. 이 동상의 이름은 지그문트 프로이트이고 
매달려 있기 때문에 정확한 이름은 매달린 지그문트 프로이트 동상입니다. 인간의 죽음에 대한 공포를 표현했다고 하네요. 아까 한파 박물관에서 보신 옐로우 펭귄과 기어가는 아이상 기억하시죠? 이 프로이트 동상도 다비드 체르니의 설치 작품 중 하나입니다. 이제 또 다음 장소로 이동할 건데요. 여기가 방금 보셨던 프로이트 동상입니다. 오른쪽에 성당을 두고 갈림길에서 우회전하여 길을 따라가시면 도착하는 곳이 올드타운 광장입니다. 이 시간이면 점심때가 될 텐데요. 점심 식사는 인터넷에 맛집이 많이 소개되어 있으니 취향껏 선택하셔서 드시고 제가 추천해 드리자면 조이버거와 콜코브나 첼리체라는 레스토랑입니다. 점심 식사하시고 식당에서 나오시기 전에 화장실은 꼭 들르시고요. 다시 여기 야누스 광장으로 오시면 되겠습니다. 야누스 광장은 올드타운 광장, 구시청 광장이라고 하는데 모두 같은 이름입니다. 야누스는 프라하 대학교에서 신학 교수이자 총장을 지낸 종교개혁자였고 로마 카톨릭의 부패와 맞서는 과정에서 화형에 처해지는 말로를 겪게 되었습니다. 야누스 동상에서 오른쪽을 보시면 틴 성모 마리아 성당이 있는데요. 들어가는 입구는 이쪽입니다. 이곳은 촬영 금지 구역이라 성당 내부 동영상은 보여드리기 어렵지만 직접 가서 보시면 성당의 웅장한 자태를 경험하실 수 있습니다. 성당을 보시고 야누스 광장으로 다시 나와서 이제 다음 장소로 갈 건데요. 성당에서 나오시면 바로 앞에 보이는 것이 천문시계입니다. 천문시계는 죽음의 시간이 닥쳤음을 알리는 해골이 있고 그 순간에 급해진 인간들의 모습을 나타내는 형상과 두 개의 창문으로 예수님의 열두 제자가 돌아가면서 죽음을 맞는 인간들을 지켜보는 퍼포먼스를 매시 정각에 보여주고 여전히 작동하는 천문시계 중 가장 오래된 시계라고 합니다. 이제 다음 장소로 이동하겠습니다. 천문시계를 오른쪽에 두고 길을 따라 이쪽으로 가시다 보면 왼쪽에 빨간색 간판은 유료 입장이고 혹시 미성년자와 함께라면 그냥 패스하는 것이 좋습니다. 오른쪽에는 탈모 예방에 효과가 있다는 맥주 효모 샴푸를 판매하는 유명한 마뉴팍트라가 있는데요. 필요하신 분은 구입하시면 될것 같습니다. 이제 하벨 시장에 도착했습니다. 1232년부터 시작된 하벨 시장에는 어떤 것들이 있을까요? 과일과 채소, 다양한 프라하의 기념품들을 보실 수 있는데요. 시장 규모는 그렇게 크지는 않습니다. 하벨 시장을 오른쪽으로 돌아보신 후 다시 이쪽으로 오시면 바칠라프 광장이 나옵니다. 바칠라프 광장은 역사적인 많은 사건들이 발생한 곳이고 지금도 시위나 축하 행사 등이 많이 열리는 곳입니다. 바칠라프 광장에는 프라하에서 유명한 쇼핑센터가 있지만 이건 앞에 보이는 국립박물관에 갔다 와서 다시 말씀드리겠습니다. 광장에서 바칠라프 동상 앞으로 가시면 되는데요. 이 동상은 성 바칠라프입니다. 이제 바칠라프 동상에서 길 건너에 보이는 국립박물관으로 가겠습니다. 왼쪽에 있는 횡단보도를 건너시면 박물관으로 가실 수 있습니다. 국립박물관에서 바출라프 광장을 배경으로 사진을 찍으면 멋진 그림이 나오기 때문에 이곳에 왔고요. 아까 까르교에 있는 대부분의 동상이 모두 가짜라고 말씀드렸죠. 그 진짜 동상들은 이곳 국립박물관과 비셰흐라드에 전시되어 있습니다. 박물관은 구간에 볼 것이 좀 있는데 박물관을 좋아하지 않으시면 추천드리지는 않고요. 다시 바칠라프 광장으로 오시면 됩니다. 오전에 방문했던 프라하성 안에 있는 알폰스 무아가 만든 스테인드 글래스 기억하시나요? 이 사람에 대해 좀더 알고 싶으신 분은 알폰스 무아 박물관으로 가시면 되는데요. 굳이 더 이상 궁금하지 않으시면 쇼핑을 하셔도 됩니다. 좀 전에 말씀드린 바칠라프 광장에 있는 대표적인 쇼핑센터는 자라와 바타라는 곳이 있는데 바타는 체코 브랜드이고 신발과 지갑 등등을 비싸지 않게 판매하고 있습니다. 이쯤 되면 다리도 아프고 피곤할 시간인데요. 건물이 멋있고 분위기 좋은 루브르 카페로 가서 쉬면 어떨까 합니다. 화면 왼쪽에 바타가 있죠. 여기에서 이쪽으로 길을 따라 가시다 보면 흰색 건물의 테스코가 나오고 조금 더 지나면 노란색 건물 2층에 루브르 카페가 나옵니다. 우리가 잘 알고 있는 아인슈타인도 루브르 카페를 자주 애용했다고 하네요. 
답답해서 좀 쉬셨으면 왔던 길로 다시 돌아가서 다음 장소로 가겠습니다. 화면 오른쪽에 루브르 카페를 두고 길을 따라 바칠라프 광장을 지나서 계속 앞으로 가시면 됩니다. 이제 다음 장소인 화약탑에 도착했습니다. 화약탑은 후기 고딕 양식으로 지어졌고 보헤미아 왕의 대관식 행진이 시작되었던 장소였습니다. 다른 나라의 사신들이 오전에 보셨던 프라 성으로 갈때꼭 거쳐야 하는 관문이었고 17세기 초에는 연금술사들의 화약창고와 연구실로 쓰이면서 화약탑이라고 불리게 되었습니다. 화약탑 바로 옆에 있는 이곳은 시민회관인데요. 시민회관은 1912년에 아르누브 양식으로 지어진 문화시설로 원래는 궁궐이 있던 자리를 허물고 다시 세웠습니다. 유리돔과 천정작품이 유명하고 1200석의 연주홀과 전시장, 레스토랑, 문화시설, 그리고 영화 아마데우스를 촬영한 곳이기도 합니다. 이때쯤이면 저녁 식사를 하실 시간으로 제가 점심때처럼 저녁 식사 장소를 추천해 드리자면 여기 화약탑에서 야누스 광장 근처의 크레이지 카우 스테이크 하우스나 바칠라프 광장 쪽 우핑카스입니다. 맛있게 저녁 식사하시고 야경을 보기 위해 다시 야누스 광장으로 오시면 되겠습니다. 낮에 보았던 야누스 광장으로 다시 오셨는데요. 여기에서 멋진 광장 야경을 여유있게 둘러보시면 될것 같습니다. 아까 보셨던 천문시계 기억하시죠? 천문시계에 올라가시면 지금처럼 위에서 바라보는 야경도 보실 수 있는데 여기는 입장료가 있습니다. 그럼 또 다른 야경 투어 장소로 출발하겠습니다. 왼쪽에 천문시계 보이시죠? 오른쪽에 있는 성 니콜라스 교회 앞으로 계속 직진하시면 아까 보셨던 까를 교교탑 근처에 도착하고요. 다시 건물 안쪽 길로 들어가셔서 트램 정류장이 보이면 오후에 사진 찍었던 까를 교 포토존이 나옵니다. 프라하는 세계 3대 야경 중 하나일 정도로 야경이 매우 아름답고 그 중에서도 까를 교 야경은 꼭 보셔야 합니다. 이제 프라하는 다 돌아보셨는데요. 까를 교 야간 사진 촬영을 마치고 다음 여행을 위해 여러분들 호텔로 가시면 됩니다. 어떻습니까? 제가 소개해드린 프라하 여행 코스 1편과 2편을 보시면 혼자서도 여행하는데 전혀 문제 없겠죠. 오늘 프라하 여행하면서 경비가 얼마나 들었는지 계산하기 전에 지금까지 중간중간 말씀드린 프라하의 역사가 더 알고 싶으신 분은 화면 아래 인터넷 주소에 있는 블로그로 가셔서 여행 전문 가이드가 설명해 놓은 내용을 보시면 여행의 감동이 더 크지 않을까 싶습니다. 그럼 프라하 여행하면서 경비가 얼마나 들었는지 계산해 보겠습니다. 계산된 금액은 화면을 참고해 주시고 트램 티켓은 몇 가지 종류가 있는데요. 프라하는 30분 이상 트램 탈 일이 거의 없기 때문에 가장 저렴한 30분짜리 편도로 구입하시면 됩니다. 제가 올려드리는 해외여행 코스에 대한 소식을 빠르게 받아보시려면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고요. 다음 시간에는 1992년에 도시 전체가 유네스코 세계문화유산으로 등록되고 300개 이상의 건축물이 문화유산으로 등록된 체스키 크롬노프 여행 코스를 소개해드리겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.